여러분 안녕하세요 윤소입니다 오늘은 서울에서 무려 380km 떨어진 곳에 와 있어요 그래서 여기가 어디? 문화, 예술, 낭만의 도시 통영! 오늘은 남파랑길을 걸으러 왔고요 올해도 한국관광공사에서 주관하는 코리아 둘레길 원정대와 함께 이 아름다운 길을 걸을 예정이에요 여러분 근데 코리아 둘레길 다 알고 계시죠? 5월 26일부터 6월 9일까지 걷기 여행 주간이거든요 우리나라에도 아름다운 둘레길이 많이 있잖아요 동해는 해파랑길, 남해는 남파랑길, 서해는 서해랑길 그리고 DMZ 접경지역까지도 이제 곧 오픈된다고 하니까 여러분들 시간 되실 때 걷기 여행 주간에 걸으면 또 이벤트도 있다고 해요 그래서 시간 되시는 분들은 많이 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 같이 저와 함께 걷는 것도 좋을 것 같아요 자세한 사항들은 제가 더보기란에 첨부해 놓을 테니까 확인해 보시면 되시고요 아 여러분 일단 걷기 전에 두루누비 앱을 활용해서 걸을 건데요 이 두루누비 앱을 활용을 하면은 걸을 수 있는 제가 걷는 방향이나 길을 잃어버리지 않고 잘 걸을 수가 있거든요 두루누비 앱을 켜고 같이 따라 걷기 해보겠습니다 두루누비 어플을 실행시켜 줍니다 여기 메인에 보시면은 길을 선택할 수가 있어요 제가 지금 걷는 길은 남파랑길 28코스 지금 이렇게 어디쯤 와 있는지 어디로 가고 있는지 다 확인이 가능합니다 이 두루누비 앱을 보면서 걸으면 제가 어느 지점에 와 있는지 쉽게 알 수가 있어요 길 잃어버리지 않아서 되게 안전한 앱이에요 오늘은 이 두루누비 앱을 이용해서 안전하게 트레킹 해보도록 하겠습니다 저와 함께 아름다운 풍경을 보러 떠나보실까요? 출발! 오늘 날씨가 진짜 더워요 완전 여름날이에요 아, 원래 오늘 비 소식이 있었거든요 근데 비가 안 오고 약간 비가 오기 직전에 그 더운 습도 높은 거 아세요? 딱 그런 날이에요 지금 <웃음> 안녕 얘들아 여기가 음촌마을이에요 둘레길로 갈때 약간 헷갈릴 수가 있는데 음촌마을이랑 양촌마을이 이렇게 있어요 음촌마을 쪽으로 가야 둘레길을 걸으실 수가 있어요 양촌마을은 말 그대로 햇빛이 잘 들어와서 양다리여서 붙여진 이름이고 음촌마을은 햇빛이 잘 들어오지 않아서 붙여진 이름이래요 근데 여기 보니까 삼봉산이 되게 크게 있었거든요 삼봉산에 그늘 때문에 음촌마을이 생긴 건가? 와 이런 지붕 보니까 옛날 할머니 집 생각나요 시골은 언제 와도 좋네요 가다 보면 길이 헷갈릴 수도 있는데 남파랑길 리본을 보시거나 아니면 저렇게 전봇대에 남파랑길이라고 표식이 되어 있어요 그거 보시고 걸으셔도 돼요 그리고 두루누비 앱 활용하고 이렇게 하면 됩니다 제가 말을 계속 많이 하고 가다 보니까 엄청 뒤쳐졌어요 원정대 분들 체력이 너무 좋으신데요? 이 길이 맞나? 아, 두루누비 앱을 보니까 제가 어디쯤 왔는지 잘 가고 있는지 표식이 되어 있어요 잘 가고 있네요 아 이제 산길이 나오려나 
오늘 날씨가 진짜 너무 좋아서 너무 기분이 좋아요 원래 트레킹은 맑은 날에 걸어야 진짜 좋잖아요 와, 오늘 비 소식이 있어가지고 약간 걱정했는데 그래도 이렇게 해가 떠주고 와 파란 하늘이 보이는 이 시간이 진짜 뭔가 너무 행복하네요 오늘도 이 아름다운 풍경을 제두 눈에 가득 담아 갈게요 근데 코리아 둘레길이 4544km 더라고요 진짜 꽤 길어요 저는 서해는 진짜 많이 갔었는데 이게 남해는 또안 걸어 봐 가지고 또 남해를 걷다 보니까 또 좋네요 근데 예전에는 이 길을 걸으면 약간 사람들은 어떤 생각을 하면서 걷는지 궁금했었거든요 근데 좀그 이유를 알겠어 나이가 드니까 이렇게 이제 일상생활 하면서 뭐 직장생활 하면서 내 몸에 쌓이는 것들이 되게 많잖아요 그게 뭐 스트레스, 스트레스일 수도 있고 그리고 뭐 나의 뱃살일 수도 있고 좋은 지식일 수도 있고 정보일 수도 있고 근데 사람은 이 받아들일 수 있는 데이터 용량이 한정되어 있는데 이거를 자꾸만 채우기만 하면은 탈이 나더라고요 그래서 막 보면 번아웃이 온다거나 약간 몸이 아프다거나 그런 경우가 생기는데 이렇게 자연에 나와서 걸으면 확실히 정화가 되면서 뭔가 리프레시 되는 게또 진짜 좋더라고요 그래서 나, 나에게 한주 쌓였던 뭔가 이런 안 좋은 것들은 다 여기서 내려놓고 그리고 좋은 것만 이렇게 받아들여서 가는 이 기분이 되게 좋아요 그래서 저는 걷는 것도 좋고 그리고 백패킹 하는 것도 좋고 등산하는 것도 좋고 캠핑하는 것도 좋고 자연과 함께 하는 거다 좋은 것 같아요 근데 여러분들도 뭐 아웃도어 활동 많이 하시잖아요 여러분들은 또 어떤 생각으로 또 어떤 기분으로 이런 활동들을 하시는지 되게 궁금해요 여러분들께서 제 댓글 창에 어 본인들의 생각들을 자유롭게 적어 주시면 은 제가 선물을 보내 드릴게요 여러분들도 자연을 또 느끼면서 얻는 영감이나 좋은 말씀 이런 거 남겨 주셔도 되시고 자유롭게 많이 많이 댓글 남겨 주세요 제가 또 계속 말 많이 하고 가다가 원정대 분들이랑 조금 거리가 더 격차가 멀어졌네요 한번 빠르게 또 조금 속도를 내볼까요? <웃음> 여러분 선생나무숲 보이세요? 와 진짜 이국적이에요 바다가 나왔어요 숲길도 걷고 그리고 이렇게 내려오다 보니까 또 바다가 나왔어요 이야 날씨 진짜 좋다 신난다 
바닷길을 걷다 보니까 세자트라 숲에 도착했어요. 세자트라는 동남아시아의 고어로 지속 가능한 이라는 의미를 담고 있더라고요. 여기가 교육이랑 뭐 사람, 네트워크 이런 거를 다 연결을 해서 어, 프로젝트로 운영을 하고 있는 곳인데 여기가 좀 특이했던 게이 지속 가능성이라는 그 의미에 맞게끔 놀이터에서 아이들이 기구나 뭐 그네를 타면 은 전기가 생성된다고 하더라고요. 이 세자트라 숲에는 메타세카이어 가로수길도 있고 습지 생태원 그리고 놀이터 아이들이 뛰어놀 수 있는 넓은 벌판도 되게 많아요 주말이다 보니까 정말 가족 단위들도 많네요 근데 여기 놀이터에 아이들이 저기 놀이기구를 타고 있는데 놀이기구를 타거나 그네를 이용을 하거나 그러면 전기가 충전되는 방식이래요 여기는 논습지 체험장 어 진짜 별을 심어놨어요 귀엽다 가족 단위들 오면은 진짜 주말에 시간 보내기 되게 좋을 것 같아요 날씨가 너무 맑고 좋아요 오늘 감탄하게 된다 오늘 같은 날씨 진짜 캠핑 가도 좋고 트레킹해도 좋고 등산 가도 그냥 좋은 날이야 여기서 보니까 또 통영 앞바다가 보이네요 그러면 땀이 이렇게 말라서 엄청 시원해요. 아, 아. 지금 시간이 4시 6분이에요. 지금 한 3분의 2 정도 왔고 이제 여기 길 따라 가면은 이순신 공원으로 연결이 되거든요. 그래서 이순신 공원도 진짜 멋있다고 하니까 빨리 한번 가봐야 돼. 여기가 토영이야 길이에요. 예전에 어, 토영 사람들이 통에 이응 발음하기가 되게 어려워가지고 토영 이렇게 불렀다고 하더라고요. 그래서 지나다니다가 어르신들이 토영 토영 이렇게 하시면 진짜 찐 토영 토박이라는 점 <웃음> 그냥 TMI였습니다. 저도 들었어요. 근데 진짜 그게 맞나 봐 그러니까 이렇게 토영 이야 길이라고도 되어 있고 이게 통영의 옛날 길인가 싶기도 하고 그러네요 하, 길이 정말 잘 되어 있어요 진짜 걷기 좋은 길이야 진짜 걷기 여행하기 너무 좋은 날이에요 오늘은 이순신 장군의 동상이 보이네요 드디어 이제 충무공의 얼을 기리는 이순신 공원에 도착을 했습니다. 아, 아, 날씨가 정말 좋네요. 이순신 공원에 도착하니까 더 해가 쨍쨍 뜨는 것 같아. 여기 보세요. 아, 여러분 이제 이순신 공원에 도착을 했습니다. 
2004년도에 불멸의 이순신을 정말 재밌게 봤었거든요. 근데 이 불멸의 이순신에 나오는 한산대첩이 이통영의 앞바다라니 뭔가 감회가 되게 새롭네요. 저 많은 섬들까지도 다 끝까지 보여요. 이 평화롭기만 한 바다 앞에서 이렇게 빈진을 하는 격전지가 펼쳐졌다니 정말 믿기지가 않습니다. 뭔가 역사 속으로 들어온 것 같아서 되게 감회가 새롭고 마음이 되게 뭉클해요. 어, 그리고 이순신 장군님이 이렇게 가르치는 통영의 앞바다는 태난대첩을 임진왜란의 최대 승척지로 이끌어낸 장소이기도 하거든요. 한산대첩은 여러분들 다들 아시죠? 임진왜란의 3대 대첩으로 손꼽히기도 해요. 그래서 이 바다에서 하기진을 펼치고 수많은 승리를 또 내고 와 뭔가 이곳에 와 있는 제 자신이 되게 자랑스럽고 뭔가 되게 뭉클하고 감회가 새로워요. 그리고 한국인들이 가장 존경하는 위인 1위로 이순신 장군이 꼽힌다고 해요. 저희 다 난중일기 배우면서 자란 거 기억나시죠? 지금까지도 좋은 명언들을 많이 남겨서 많은 사람들한테 좋은 영향을 끼치고 있다고 해요. 오늘은 이순신 장군의 명언을 새기면서 마음을 더 단단히 먹어야 되겠다라는 생각이 드네요. 아 좋다. 이제 드디어 남방산 공원에 도착했어요. 여러분 보이세요? 여기가 28코스의 종점입니다. 두루누비 앱 보시면은 이렇게 종점 <웃음> 다 왔어요 이제. 여러분 이렇게 전망이 보이시죠? 남방산 공원에 올라오니까 이렇게 전망이 잘 보이네요. 오늘 남파랑길 28코스는 다 걸었고 저는 섭비랑으로 넘어가서 노을을 감상을 하려고요. 그럼 섭비랑으로 한번 이동을 해보실까요? 가다 보니까 이렇게 거북선도 보여요. 와. 이제 서피랑길에 다 올라왔어요. 이렇게 올라오니까 멋있는 정자도 있고 오늘 여기서 노을을 감상을 하려고요. 오늘은 남파랑길 28코스 13.7km 완주 끝! 숲과 바다, 문화와 예술, 그리고 아름다운 트레킹 코스가 걷는 재미를 한층 더 높여준 것 같아요. 통영은 정말 볼거리도 많고 먹을거리도 정말 많아서 다음에 또 여행을 계획을 해야 되겠어요. 오늘은 또 특별히 코리아 둘레길 원정대 분들이랑 함께 걸을 수 있어서 정말 좋은 시간들이었고 여러분 5월 26일부터 6월 9일까지 잊지 않으셨죠? 걷기 여행 주간입니다. 모두들 밖으로 나가서 같이 함께 걸어요. 그리고 여러분들이 트레킹 하면서 좋은 점들이나 생각들을 댓글로 많이 남겨주세요. 추첨을 통해서 선물 보내드릴게요. 오늘 정말 통영의 아름다운 곳곳을 다 둘러보고 갑니다. 잊지 못할 시간들이었고요. 우리는 다가오는 한주또 파이팅 하시고요. 다음에 다시 또 만나요. 안녕.
Dank.